Hallo zusammen. Ja, heute müsst ihr mich tatsächlich zwei- oder dreimal ertragen, je nachdem, ob ihr das Klopse-Video gesehen habt oder nicht. Klopse-Video, DM-Box und die Glossy-Box ist auch noch da. <lacht> Diesmal stand die unter dem Motto rund um die Beauty-Welt, Beauty-Kompass. So, schauen wir gleich mal. Mit drin haben wir wieder das Glossy Magazin. Ich habe das mal eben so flott durchgeblättert. Ähm, mäßig interessant diesmal für mich, muss ich sagen. Viel mit langen Haaren. Ja, da sieht es bei mir schwarz aus. Also die Karte. Äh, die Zeitschrift. Und die Karte. Die ist dann natürlich auch dabei. Jetzt machen wir mal auf. Und ich hatte eben die Karte einmal kurz aufgeklappt und habe nur gedacht, nein. Warum, zeige ich euch gleich. Als erstes kommt da nochmal eine Postkarte. Das ist wirklich eine Postkarte. Natürlich gleich ein bisschen Werbung, aber ich finde die total schick. Das ist auch so Hochglanz und festes Material. Gefällt mir gut. Ich habe bloß niemanden, den ich eine Postkarte schicken könnte. Möchte irgendjemand eine Postkarte von mir haben? Ich weiß wirklich nicht. Hm. Hm. Keine Ahnung, wo meiner Mutter geben. Kann sie bei irgendeinem Gewinnspiel mitmachen. Aber gefällt mir gut die Karte. Das ist hübsch. Achso, jetzt habe ich die Schleife ruiniert. Da war natürlich eben eine Schleife und wir haben wieder diese cremefarbene Box. Und ein Lacoste-Pröbchen sehe ich gerade. Das ist natürlich ungünstig, weil ich gerade aus der DM-Box das Parfüm drauf habe. Das ist Eau de Lacoste. Deswegen probiere ich das jetzt mal nicht aus. Aber das wäre schade irgendwie, wenn ich jetzt dafür dieses Prüppchen, auch wenn das nicht viel ist, das Prüppchen aufmache. Das ist auch echt nur für einmal. Ne? Einmal so und wirklich großartig riechen tust du da auch nicht nach. Nach so einmal lang wischen. Da braucht es schon ein bisschen mehr. Ah, okay. Gut, ich nehme zurück, was ich eben gedacht habe. Ich habe auf der Karte, habe ich nur die 30 gesehen und irgendwie Sun und habe nur gedacht, nein, es geht schon wieder los mit den Sonnencremes, wie jedes Jahr. Und ich habe noch so viel Sonnencreme vom letzten Jahr. Ich meine, mir ist schon bewusst, dass, dass im Sommer wieder, dass wir wieder bombardiert werden mit Sonnencremes in jeder einzelnen Box. Bloß ich verreise nicht und hier in Deutschland mit dem Sommer ist ja immer so eine Sache. Aber hierbei handelt es sich um... Ein Sunfluid mattierend, parfümfrei von Eucerin mit Sonnenschutzfaktor 30 fürs Gesicht. Das sieht so aus. 50 Milliliter ist ein Originalprodukt, 15 Euro. Ich weiß nicht, warum hier steht ab 15 Euro. Ob im hohen Norden oder sonnigsten Süden, ihr Teint will beschützt werden. Das mattierende Sonnenfluid für normale bis Mischhaut ist ihr persönlicher Bodyguard für Gesicht, Nacken und Dekolleté. Ab 15,50 Euro. Okay, das liegt wahrscheinlich daran, ist Eucerin ähm, eigentlich nur Apotheke. Dann variiert das natürlich. Wenn ihr in der Versandapotheke bestellt, ist es meistens immer ein Tick günstiger, als wenn ihr das vor Ort kauft. Und mattierend. Oh. Holla, die Waldfee. Es ist sehr flüssig. Riecht ganz gut. War das nicht parfümfrei? Hatte ich dann eben irgendwas gelesen? Nö. Nee. Weiß ich nicht. Mir war so, als wenn ich das gerade gelesen habe. Doch, parfümfrei. Ich rieche trotzdem was. Es riecht aber auch nicht nach Parfüm tatsächlich, sondern nach Creme. Und das ist, es ist total angenehm. Wenn ich jetzt so die beiden Hände vergleiche miteinander, es ist es ganz weich. Und die Farbe finde ich auch klasse. Also, also ich finde es ein bisschen komisch, dass es so dünn ist. Heißt aber nicht schlecht, weil ich mache diese ganzen BB-Cremes. BB die sind für meine Haut einfach zu dunkel. Ich habe noch keine wirklich helle gefunden. Und irgendwie bin ich da auch nicht so der Typ für. Ich benutze eigentlich eher Tagescreme, dann ein bisschen Puder drüber, fertig. Ich brauche keine BB-Creme. Also... Ich muss mich ja nicht den ganzen Tag angucken und na gut, dann habe ich halt hier und da mal einen Pickel, dann nutze ich dann eben mal so einen kleinen Abdeckstift, aber 
Ansonsten brauche ich sowas nicht. Also sie fühlt sich auf jeden Fall total gut an auf der Haut. Zumindest auf der Hand. Kenne ich so auch noch gar nicht, so ein Produkt. Also es ist wirklich was Neues für mich. Und ich bin super glücklich, dass das nicht irgendeine Sonnencreme, Sonnenmilch für den Körper ist. Dankeschön, Glossybox. Danke. Weil damit kann ich mich totschmeißen. So, kommen wir mal zu diesem riesen Produkt. Hm. Machen wir mal auf. Das ist auf jeden Fall von Corris ein Eyeshadow. Naja, über die Verpackung lässt sich streiten, ne? Finde ich jetzt nicht so hübsch, ehrlich gesagt. Prom Rose Eyeshadow. Das ist bei mir... Welche Farbe ist denn das? Athens? Äh, Braun. <lacht> Matt Eyeshadow 35M in Braun. Der geschmeidige Lidschatten fasziniert mit Perlenextrakten. Mit chronisierten Wachsen und Pigmenten. Uh, teuer. 12,90 Euro für 1,8 Gramm. Ich frage mich gerade, was das so klappert. Ach, den. Okay. Der soll eigentlich eingeklebt sein. Da muss ich natürlich echt vorsichtig sein, weil der ist lose. Ich zeige euch den mal eben von nahen. So sieht das gute Stück aus. Oh, echt aufpassen, dass man den nicht runterfällt jetzt gleich. Also die Pigmentierung ist super. Ich hatte das eben auf dem... Oh, ich kann meinen Finger nicht so weit rumbiegen. Auf dem Finger. Und das ist echt super pigmentiert. Nicht schlecht. Ja. Muss man überall dran riechen. Kennt ihr das? Wenn das nur ein blöder Lidschatten ist. So, das war von Corris. Packen wir mal lieber wieder hier rein, bevor mir der kaputt geht. So, gehen wir der Reihenfolge nach. Das sieht alles so riesig aus, die Packung. Und dann komme ich da mit solchen Fläschchen raus. Eine Body Lotion. 19 Euro. 19 Euro für 40 Milliliter. Alter Schwede. Das soll jetzt keine Diskriminierung für Schweden sein. Also alter Falter. Jetzt kommen gleich ein paar Schmetterlinge hier vorbei und beschweren sich. 19 Euro. Wie geht denn das Ding auf? Zieh. Ich mache das gleich auf. Die leichte und gleichzeitig reichhaltige Textur mit Shea Butter spendet lange Feuchtigkeit. Zudem wird ihr gesamter Körper mit einem zarten exotischen Duftschleier gehüllt. Ginger Green Tea Body Lotion von La Sultana de Saba. Kenne ich überhaupt nicht. Das kommt aus Frankreich. Aber ich kriege es nicht auf. Jetzt. Da, überall riecht das. Da muss man ja sparsam mit umgehen, ne? 19 Euro, da muss ja schon äh, am besten für einen speziellen Abend oder sowas, dass man sich dann damit eincremt. Du kannst nicht mal eben so am Montag, wenn es zur Arbeit geht. Ja, also es riecht okay. <lacht> Aber es riecht nicht nach 19 Euro, echt jetzt. Also, ja. Kennt ihr die Marke? Das ist mir ganz nicht unbekannt. Fühlt sich gut an, aber fühlt sich eigentlich an wie die Eucerin. Gehen wir weiter zum nächsten Produkt. Da haben wir von Priya ein Haut- und Haarshampoo. Okay, ähm, original sind 380 Milliliter. Für 16,95 hier drin haben wir 40 Milliliter. Jo, könnt ihr euch ausrechnen, ne? Das mache ich jetzt nicht. Shower, Gel and Shampoo. Sowas ist immer praktisch, wenn man irgendwie im Hotel ist oder so. Ne? Obwohl die meisten Hotels haben ja Duschgel und Shampoo, aber das ist, braucht man nicht so viel in seinen 
Kosmetiktäschchen tun. Es riecht ganz gut, aber ich würde fast sagen, es riecht ein bisschen männlich. Also, ich glaube nicht, dass das für Männer ist. Ginseng ist seit Jahrtausenden in Asien Sinnbild für Schönheit und langes Leben. Das vitalisierende Haut- und Haarshampoo bringt ihnen fernöstliche Beautykultur in ihr Badezimmer. Und passt außerdem perfekt ins Reisepack. Genau. Das meine ich damit. So reine Kulturbeutel. Also ich finde, es hat so ein bisschen diesen männlichen Duft. Finde ich jetzt aber nicht schlecht. Das riecht angenehm. Ja, das muss ich ausprobieren. Da kann ich euch jetzt nichts zu sagen, weil jetzt wasche ich mir hier nicht die Haare extra. Deswegen. Und das... Nee. Okay, dann zeige ich euch das beides nochmal. Die stehen nämlich auch nicht mit drauf. Zwei Crememasken von Luvus Heilerde, Goldkamille. Davon hatten wir ja letztes Jahr auch schon welche drin. Und ich schätze jetzt einfach mal, dass sie vielleicht davon noch einige übrig hatten und dass man deswegen jetzt noch mal zwei Packungen kriegt. Meine Vermutungen, die stehen nämlich nicht mit drauf. Und als letztes haben wir hier von Model, Model Co. Ein Lip Enhancer Illusion Lip Liner. Dieser Lip Liner passt sich jeder Lippenfarbe an und zaubert einen tollen Schmollmund. Besonders praktisch dabei ist der integrierte Anspitzer. Cool. 17 Euro. Ey Leute, also ich muss wirklich sagen, ne? So sehr ich mich über die letzten Boxen immer... Ich kann ja nicht sagen, dass, dass die Boxen schlecht waren. Kann ich echt nicht sagen. Ich war eigentlich immer relativ zufrieden. Es sind immer mal Sachen, da kannst du mehr mit anfangen oder die gibst du dann mal eben weiter. Aber heute, ne? Die DM-Box und die Glossy-Box, beide... Kann ich mich echt nicht drüber beschweren. Ich bin mit beiden total glücklich. Und ich weiß jetzt schon, dass ich nachher wieder irgendein Video sehe von irgendeiner anderen Glossy-Box und denke, oh, das hättest du lieber gehabt. Kennt ihr das? Ihr seid eigentlich total zufrieden mit eurer Box. Und dann kommt da irgendeiner daher, irgend so ein hallo Dream mit einer anderen Box. Und die ist viel besser wie eure. Aber es gibt dann natürlich auch wieder Videos mit Boxen. Und da denkst du, hä, hä, hä. <lacht> und ich will ja nicht sagen, dass ich schadenfroh bin. Überhaupt nicht. Hier ist der Anspitzer und die Farbe ist so, also, Nein. sieht gut aus. Jetzt muss ich nochmal aufstehen. Ne? Könnt ihr das so ein bisschen erkennen? Das ist so ein, ja, helles Braun, vielleicht mit so einem leichten Roséton, würde ich sagen. Bin ich überhaupt in der Kamera? So, so ne? Hatte ich nicht letztens von, war das in der letzten Glossy Box, in dieser Weihnachtsausgabe, wo von Model und Co. dieser quietschrote Lipgloss drin war, der überhaupt nicht ging, der aussah wie so Halloween-Blut. Dann lieber sowas, liebe Glossy Box Leute, echt nicht sowas krasses. Ja, also rein preislich top, Inhalt top. Was soll ich mehr sagen? Ich bin glücklich und zufrieden mit meiner Box. Vielen Dank, liebes Glossybox-Team. Und vielen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!